。金伯利是一家绅士俱乐部的女招待，从业的几年里一直都是夜间下班。一天的深夜，她在回家的路上遭遇了恶意骚扰，出于安全考虑，她向最信任的人发出了求助。可是她怎么也不会想到，就是这个正确的举动，却让她陷入了危险的境地。几周过后，当她没有如约回家时，尸体被发现遗弃在了一片荒凉的树林里。案发后，警方很快掌握了相关线索，通过抽丝剥茧，步步推进，最终抓获了一名意想不到的凶手。那么，究竟发生了什么？接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国北卡罗来纳州门罗市，这里位于北卡的西南部。距离该州最大城市夏洛特仅48公里，常住人口约三万四千人，是尤宁县的县府所在地。主人公金伯利·梅德林出生于1970年12月1日，案发时26岁。金伯利成长在密西根州，他待人热情友好，喜欢骑马和户外运动。长大后，金伯利一直想开办一家马场，他希望在未来可以把爱好变成一份事业。想要实现这个梦想，需要投入很多资金。金伯利也非常清楚这一点。为了尽可能多赚钱，他在夏洛特一家绅士俱乐部成为了一名女招待。工作期间，金伯利遇到了一位改变他生活的男人布里杰。布里杰是一位职业 DJ， 常年混迹于各大娱乐场所。两人趣味相同，一见如故，很快确定了情侣关系。这段感情一开始就遭到了家人的反对，原因是布里杰看起来比较随意，不像能安稳下来的样子。不过，金伯利对这件事情一点也不担心。他相信布里杰是非常认真的，而且他还答应了一起创办马场的事情。所以，金伯利没有听取家人的建议，坚持嫁给了他。1994年，两人交往的八个月后顺利完婚。婚后，他们定居在了夏洛特以东38公里外的门罗市。他们拿出了全部积蓄，在当地买下了一座农场，打算等赚够一些钱后，再从周围扩建一处养马的地方。为了早日实现开办马场的愿望，金伯利身兼数职，白天要到交易所上班，晚上还要去夏洛特的绅士俱乐部工作，每晚他都要忙到凌晨三四点钟才能回家。作为丈夫，布里杰也非常努力，有时为了能接下商演，他甚至会跑到几百公里外的地方工作。通过一段时间的共同奋斗，他们期待的马场终于有了该有的样子。然而，就在他们的生活变得越来越好的时候，意外却突然降临在了金伯利的身上。1997年3月29日凌晨3点四十分，门罗市警局接到了一位群众的举报电话。他报告称，在路过旧夏洛特公路时，发现路边停着一辆无人的吉普车。这辆车没有熄火，车灯也是亮的，看起来非常可疑。接到报警后，警方很快来到了事发现场。这里位于一处偏僻的路段，周围没有路灯，也很少有过往车辆。通过查询车牌信息，警方得知这辆车登记在金伯利名下。在对汽车检查后，警方找到了他的手机、钱包和一些私人物品。但比较奇怪的是，他的驾照不见了。就在警方为金伯利的下落感到疑惑时，他的手机忽然来了一通电话。这通电话是布里杰打来的。接通后，警方向他说明了金伯利失踪的消息。收到通知后，布里杰赶忙来到了事发现场。警方向他询问了金伯利最后一次出现的时间。布里杰表示，凌晨2点二十分，他与金伯利通过一次电话。当时金伯利正在回家的路上，大概还有半小时左右到家。通话结束后，他就躺在沙发上睡着了。大约凌晨4点左右，他醒来准备去上卫生间，也就是这时，他才注意到金伯利没有按时回家。再次拨打电话后，他就收到了失踪的消息。在简单了解完事发经过后，他们一行人开始在附近搜寻金伯利的下落。第二天下午。两名搜索的警员在距离汽车地点四公里外的树林里发现了金伯利冰冷的尸体。被发现时，金伯利衣着完整，上衣被拉到了脖子下面。法医对其检查后，确定死因为窒息，死亡前没有遭遇过侵犯。他的头部被钝器击打，身上有多处擦伤，手腕上还有一道被捆绑过的痕迹。此时，失踪案正式升级为谋杀案，凶案调查组开始介入处理这起事件。根据布里杰先前的说法。他与金伯利在凌晨2点二十分通过一次电话，通话结束后，他就在沙发上睡着了。不过，这个说法很快遭到了质疑。有一位在他们家附近执勤的巡警表示，案发当晚凌晨2点三十分，他看到布里杰开着一辆皮卡车经过了一条岔路口
，这与不理解在家睡觉的说法产生了矛盾。相比之下，警方更加相信自己人的证词，于是他们又对布里杰进行了第二次问话。布里杰对警方的质疑感到非常气愤，他坚持在那段时间没有外出过。布里杰表示，案发的前几周，金伯利在回家的路上就遭遇过陌生男人的骚扰。当时他们也向附近执勤的巡警反映过这件事情。他认为警方不应该把时间浪费在自己身上，而是要尽快查明这名可疑男子的身份。警方对布里杰的言论仍然表示怀疑。为了进一步验证他的说法，警方又来到了他出现过的路口进行了检查。比较幸运的是，路口旁边就是一家银行。通过取款机上拍下的监控画面，警方确信了布里杰没有撒谎。他经过这条路口的时间是凌晨四点十分。这个时间刚好发生在他接到金伯利失踪的消息之后。另外，他的手机基站位置显示，案发期间一直在家附近，没有离开过。根据调查结果，布里杰终于被排除了作案嫌疑。接下来，警方把调查重点放在了曾经骚扰过金伯利的陌生男子身上。通过当时值班的巡警描述，警方还原了骚扰事件的整个经过。案发的前几周，金伯利下班后像往常一样开车回家。在行驶到旧夏洛特公路后，一辆没有悬挂牌照的汽车加速跟了过来。这辆车一直跟在后面，不停闪着灯光，示意让他靠边停车。金伯利察觉到危险后，马上加速，打算甩开这辆汽车。跟踪车辆看到金伯利加速后，并没有放弃骚扰，他继续紧紧跟在金伯利的汽车后面。当他们来到一处没有路灯的路段后，跟踪车辆多次做出了超车和别车这种危险动作。金伯利被吓坏了，他一边小心驾驶，一边寻找着逃脱的机会。在即将路过一条路口时，他终于看到了希望。一辆警车正在附近巡逻，金伯利一脚刹车，停在了警车旁边。跟踪车辆看到警察后，马上掉头，加速逃离了现场。执勤的巡警在了解完情况后，迅速追击。不过，由于这辆车跑得太快了，不一会儿的功夫就没有了踪迹。金伯利在得知跟踪车辆逃跑后，非常担心。他认为这名变态肯定还会再次出现。为了打消金伯利的顾虑，巡警把他的车辆信息以及回家的时间和线路通过对讲机向同事们做了一份预警。这些工作处理完后，金伯利悬着的心才算踏实了。日后很长一段时间，这名跟踪狂再也没有出现过。了解完整个事发经过后，警方对案件的调查有了新的方向。他们认为金伯利是一个非常谨慎小心的人，肯定不会在大半夜主动停车。考虑到他的驾照不见了，警方认为他可能遭遇了假巡警的拦截。这种推测并不是毫无根据的。实际上，当时在周边地区就发生了好几起类似的案件。这名歹徒的作案时间全部在下半夜，目标也都是独自开车的女性司机。他开着一辆黑色汽车，仪表台上摆放着红蓝色警灯。每当选好作案目标后，他就会打开警灯，示意司机靠边停车。就是用这种简单粗暴的手法，他成功犯下了好几起劫车抢劫事件。虽然这类案件没有在门罗市发生过，但警方怀疑这名歹徒可能已经流窜到了当地，并且极有可能与金伯利的案件有关。为了掌握更多劫车贼的信息，警方与案发当地的警局进行了沟通，结果他们有了一个不寒而栗的发现。劫车贼早在金伯利被害之前就被关进了监狱，这个结果是警方无法接受的，因为如果是这样的话，这名凶手就是一名真警察，而且还是他们自己人。调查进行到这里，警方迫不得已把注意力放在了同事们身上。当年门洛市警局大概有一百多名警员，他们的职责不同，但都具有作案嫌疑。想要在警局内调查是一项难度极大的工作，不仅各种关系比较复杂。而且大家都是警察，审讯的套路也都非常熟悉，所以仅仅依靠简单问话的方式，很难获得准确的信息。此时的警方只能一边调查，一边寻找其他的办法。几周过后，警方得到了犯罪实验室发来的报告，证据专家通过技术手段，成功在金伯利的外套上获得了一个完整的鞋印样本。这个鞋印的花纹非常特殊，不是常见的皮鞋或者运动鞋。经过仔细研究和大量的比对后，专家最终确认。鞋印来自威斯康星州一家制鞋厂生产的警用皮靴，鞋码在八码到九码之间。根据厂家的说法，他们一共有十几款不同款式的警靴，而拥有这种花纹的警靴只给门罗市的执法部门提供过。这份报告给警方提供了很大帮助。整个警局内符合鞋码范围的只有三名警察，他们分别是约翰、罗杰和乔什。约翰在案发时正在警局工作，他很快洗脱了嫌疑。罗杰是接受金伯利求助的巡警
，案发时他被分配到了消防站工作，没有作案时间。排除掉两名警察后，剩下的就只剩乔石一个人了。时年24岁的乔石是一名新手警察，他仅仅在门罗市警局工作了一年多时间。乔石坚决否认在巡逻时见过金伯利，并且声称在案发当晚十点3 0分就下班回家了。警方对他的说法显然是不会轻易相信的。在没有真相大白之前，乔石被没收了警用设备，停职接受调查。谈话结束的第二天，警方找来了证据专家，对他的警车进行了检查。乔石的警车几乎一尘不染，专家里里外外检查了好几遍，也没有找到任何与案件相关联的线索。正常来说，爱干净是一个好习惯，但乔石偏偏是一个非常邋遢的人，这种异常的干净反而加深了对他的怀疑。在获得了搜查令后，警方又检查了乔石的住所。不过这次他们仍然没有任何收获，最主要的警靴也一直没有找到。尽管乔石做足了功课，但百密总有一疏。警方在调查了手机通话记录后，很快发现了他的谎言。案发当晚凌晨两点左右，乔石的手机拨打了好几通电话，手机位置信息显示这段时间他就在案发附近的公路上。鉴于这些发现，警方再次对乔石进行了问话。这次对话，乔石改变了之前的说法。他表示，案发当晚下班后没有直接回家，他把警车停到了一家餐厅的停车场，准备在车里复习一下法律相关的书籍。大约凌晨两点左右，一名司机走过来向他求助，帮忙呼叫拖车。于是他用自己的手机给拖车公司打了电话，在把司机送到汽车抛锚的地点后，他就直接回家了。之所以之前没有说实话，是因为他下班后的行为没有给上司报备，为了避免受到惩罚，所以他才瞒报了这件事情。后续，警方又向他询问了警靴的下落。乔石则表示，在一次执行任务时，他不小心踩到了一些腐蚀性液体，警靴已经没办法穿了，被他丢进了垃圾桶。虽然乔石的说法看似比较合理，但是却经不起调查。一名协助乔石出警的巡警表示，那次执行任务时，乔石的警靴根本没有损坏。还有几位巡警作证说，金伯利在遭遇骚扰的那晚，乔石也在附近巡逻。他在听到金伯利的遭遇后，对他发表了一些不当言论。尽管这些不利的证据是压倒性的，但想要给他定罪，还需要一些直接的证据。此案没有 DNA， 也没有其他物证，警方只能把重点放在鞋印上。物证专家找来了一双乔石丢弃的同款警靴，经过比对后，确认鞋印的大小以及纹路与这双警靴完全一致。通过警用物品发放记录。警方还确认了乔石是唯一一个穿这种款式和鞋码的警员，并且也只有他在案发期间在附近出现过。1997年5月30日，乔石因谋杀罪被警方抓捕。在被逮捕后，警方又接到了几位当地女性的举报电话，他们都表示乔石利用职务之便曾经对他们进行过骚扰。乔石对这些事情一概否认，他坚决不承认自己的罪行。不过，警方已经掌握了充足的证据，已经不需要再听他狡辩了。根据目前掌握的线索，他们对整个案件进行了梳理。警方认为，乔石在听到同事通报的预警信息后，得知了金伯利的个人情况以及回家的时间和线路。他可能以为金伯利在夜店上班，是个比较随便的人，心里就产生了一些其他的想法。事后，乔石一直在寻找机会，准备骚扰金伯利，但由于时间不赶巧，他一直在白天执勤。案发这天，乔石终于等到了换班的好机会，于是他决定下班后在附近等待。等候期间，乔石遇到了一位司机的求助。为了不耽误自己的计划，他赶忙帮司机解决完了问题，然后开始出发，在金伯利回家的线路上来回巡视。看到金伯利出现后，乔石以检查的名义把金伯利拦了下来，然后他照流程对金伯利的汽车进行了检查。检查结束后，乔石没有发现金伯利的违规行为，于是他随便找了一个理由，就把金伯利铐上了警车。当警车开到一处偏僻的路段后，乔石向金伯利提出了发生关系、换取免除处罚的交换条件。金伯利对这种无理的要求肯定是不会答应的，于是他抓住机会，迅速逃离了警车。看到金伯利逃跑后，乔石意识到现在事态已经失控，如果放任金伯利逃脱，他一定会遭到严厉惩罚。于是他快步上前，挥起手电筒，一把把金伯利打倒在地。之后，他用脚踩在金伯利的身上，使用手电筒窒息了他。犯罪结束后，乔石取走了金伯利手上的手铐，然后又用树枝做了简单伪装。为了避免留下线索，他销毁了手电以及当时穿着的警靴。1994年2月，金伯利遇害的近一年后，此案进入了审判流程。在法庭上，乔石和辩护律师做了最后抵抗
，他们否认检方提出的一切指控。不过，此案证据充分，事实清楚，他们无罪的辩护没有起到任何作用。陪审团在经过商议后，还是做出了有罪的裁决。乔石因犯有一级谋杀罪、绑架罪，被判处终身监禁，不得假释。被判处有罪的三年后，乔石终于对外承认了自己就是凶手。也因为这件事情的发生，各地警局开始向民众们发出提醒：夜间接受巡警的检查时，一定要保持警惕，把车开到光线充足的地方再接受检查。好了，本期案件分享到这里就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。